అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రాంప్రసాద్ని ఈ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటే తొంటి కీలు మార్పిడి చేయించుకునే అవసరం ఉన్న పేషెంట్స్ చాలామంది నన్ను అడిగి ఒక కామన్ క్వశ్చన్ ఈ హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో మనం ఈ ఫేమర్ హెడ్ యొక్క సైజు మాకు థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ వేస్తారా ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్ వేస్తారా ఏంటి మాకు థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ వేయండి అండ్ అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అసలు ఈ హెడ్ సైజెస్కిను ఈ హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో దీనివల్ల వచ్చే ఫంక్షన్లో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మనం కనుక టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి జనరల్గా ఏం చేస్తామో ఈ హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో ఈ ఎసిటాబ్లమ్ అంటే ఈ సాకెట్ వైపు కూడా మార్చడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందులో ఈ మెటల్ సాకెట్ అనేది వాడటం జరుగుతుంది ఈ మెటల్ సాకెట్లో ఇలా ప్లాస్టిక్ అనేది పెడతాము అండ్ ఫేమర్ సైజ్ అంటే ఈ తొడ ఎముక వైపు ఇలా బాల్ అనేది వేయడం జరుగుతుందండి అండ్ ఈ బాల్ అనేది ఇలాగ స్టెమ్ ఈ ఎముక మూలుగులోకి ఈ కార్డ్ అనేది ఇలాగ ఫిక్స్ అవుతుంది దీన్ని ఇలా మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేసి హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ కంప్లీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్లో ఉన్న పాయింట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ హెడ్ ఫేమర్ హెడ్ యొక్క సైజు వల్ల మనకి హిప్ జాయింట్లో ఫంక్షన్ ఏ విధంగా మారుతుంది మనకు మార్కెట్లో త్రీ సైజెస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ ఉంటాయండి జనరల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్ అంటాము థర్టీ టూ ఎంఎం హెడ్ అంటాము థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ అంటాము అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే అందరూ కూడా థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ బాగుంటుంది దాని రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే ఈ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అంటే ప్లస్లు ఉంటాయి మైనస్లు ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్కి థర్టీ టూ ఎంఎం హెడ్కి థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్కి తేడా ఏంటి అని చూసామనుకోండి మన హెడ్ యొక్క సైజు పెరుగుతున్న కొద్దీ దానివల్ల ఉండే ప్లస్ ఏంటి అంటే ఈ జాయింట్ అనేది డిస్లొకేట్ అయ్యే అవకాశం అంటే ఎందుకంటే మనం వేసే జాయింట్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్లో ఏమవుతుంది అంటే దానికి ఒక రకమైన ప్రాపరియోసెప్షన్ ఉండదు అంటే నరో ఫంక్షన్స్ అనేవి అంటే ఆ సెన్సరీ ఫంక్షన్ అనేది మనకి బాడీకి తెలియటానికి కనీసం ఒక త్రీ మంత్స్ పడుతుందండి ఆ ప్రాపరియోసెప్షన్ అనేది రావటానికి సో అప్పటి వరకు కూడా ఈ హిప్ జాయింట్ బాల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే ఉండాలి అంటే మనం సర్జరీ తర్వాత నేనైతే జనరలీ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ కాళ్ళు రెండు ఎడంగా పెట్టుకోండి అబ్డక్షన్ పొజిషన్లో పెట్టుకోండి అని చెప్తాను సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ప్రాపరియోసెప్షన్ ఫంక్షన్ అనేది డెవలప్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో ఈ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ అయితే డెఫినెట్లీ జాయింట్ స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అంటే జాయింట్ అనేది ఇలాగ బయటికి రావడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది జాయింట్ స్టెబిలిటీ అనేది ఫస్ట్ పాజిటివ్ పాయింట్ సెకండ్ పాజిటివ్ పాయింట్ అంటే హిప్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే హిప్ జాయింట్లో కదలిక అనేది చిన్న హెడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే పెద్ద హెడ్ వేయటం వల్ల ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ మీరు ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే కింద కూర్చునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాగని చెప్పి రోజు మిమ్మల్ని కింద కూర్చోమని మేము అడ్వైజ్ చేయము బట్ ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే కింద కూర్చోవచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఓన్లీ లార్జర్ హెడ్స్ పెద్ద హెడ్ వేసుకుంటేనే మీకు అది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ పెద్ద హెడ్ వేసుకోవటం వల్ల అంటే థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్ వేయటం వల్ల నెగిటివ్స్ ఏంటి అని అంటే డెఫినెట్లీ చిన్న హెడ్స్తో ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్ థర్టీ టూ ఎంఎం హెడ్తో థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం హెడ్కి కాస్ట్ ఎక్కువ కొంచెం ఒక టెన్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రెండో నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే హెడ్ సైజు పెరిగే కొద్దీ ఈ లోపల వేసే ప్లాస్టిక్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుందండి మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ యొక్క థిక్నెస్ మీదే మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఎంతకాలం మన్నుతుంది అంటే లాంజివిటీ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి ప్లాస్టిక్ అనేది థిక్గా ఉంటే అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు మన్నే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ అరిగితే కానీ ఇంప్లాంట్ పాడవదు సో మనం ప్లాస్టిక్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది తక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంప్లాంట్ యొక్క లైఫ్ అనేది కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో కమింగ్ టు స్మాలర్ హెడ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఈ హెడ్ సైజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో హిప్ జాయింట్కి ఇనీషియల్గా స్టెబిలిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఇమీడియట్ సర్జికల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం హెడ్కి అయితే ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్
ఆ పెద్దది వేసుకుంటే ఇంప్లాంట్ యొక్క లాంజివిటీ లైఫ్ అనేది డెఫినెట్లీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ యొక్క థిక్నెస్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి అంత ఎంత పెరిగితే అంత అరిగితే కానీ ఇంప్లాంట్ పాడవదు సో చిన్న సైజు హెడ్ వేసుకుంటే ఇంప్లాంట్ లైఫ్ అనేది కొంచెం పెరిగే అవకాశం డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి ఇదేంటంటే ఈ కాన్సెప్టు వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇందులో పనిచేయదు అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఏ సైజ్ ఆఫ్ హెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఆ థర్టీ టూ ఎంఎం ఆ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంట్రాపరేటివ్ డెసిషను సర్జన్స్ డెసిషను అండ్ ఈ కప్పు సైజు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పేషెంట్ ఏజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పేషెంట్ యొక్క డిమాండ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే సింగిల్ డెసిషన్తో మనం చేయటం అనేది కష్టము అండ్ ఇట్స్ ఎ కొలాబరేటివ్ డెసిషన్ మీరు సర్జను కలిపి మాట్లాడుకుని అండ్ సర్జన్ కూడా కొంత ఇండిపెండెంట్గా సర్జరీ టైంలో తీసుకునే డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ మై ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ ఏంటి అని అంటే నేను జనరల్లీ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే థర్టీ టూ ఎంఎం హెడ్ విచ్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అంటే మనకి చిన్న సైజు హెడ్ వాడేటప్పుడు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని పెద్ద సైజు హెడ్ వాడేటప్పుడు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని తీసుకుని థర్టీ టూ ఎంఎం హెడ్ అనేది అంటే మిడిల్లో ఉన్న హెడ్ అనేది నేను జనరల్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో వాడుతూ ఉంటాను అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ ఐ థింక్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అర్థమై ఉంటుంది హెడ్ సైజ్కి ఈ టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ తర్వాత ఫంక్షన్కి రిలేషన్ ఏంటి అనేది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దాన్ని బయ మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్